Fala aí, seres humanos. Fala aí. Uh, recebemos mais um vídeo aqui para dar um react do New World. Foi lançado ontem é, um tour né, pelo, por alguma parte do mapa do New World. Então a gente vai dar uma olhada juntinhos aqui. Né? Ah, matador, né? A gente já viu, já já vimos, já sabemos. Ah, eu queria falar para vocês, não. Mas nós recebemos informações internas já é, da indústria, do centro de comando dos MMORPGs, aonde nós ficamos sabendo que após o lançamento do New World e do Ash of Creation, acabou. Acabou para todos os outros MMORPGs. O New World e o Ash of Creation vão destruir todos, todos MMORPGs que foram lançados antes e todos que serão lançados depois já desses jogos. Então, assim, você que tá jogando aí WoWzinho, Final Fantasy, Guild Warszinho, Albion, BDOzinho, aproveita, aproveita, porque depois que saiu o New World e o Ashes, acabou, meu irmão, acabou, acabou, vai só, já era, não tem mais o que fazer. Então, já que não tem jeito, né, vamos acompanhar aí, temos aí uh, o tourzinho, vamos dar uma olhada no vídeo, bora. Welcome traveler to the world of Eternum. Your journey here may have been fraught with danger, but you're safe now on solid ground. Join us as we take you on a tour of some of the most important locations in Eternum. Meet some of the inhabitants, both friendly and not so friendly, and advise you on how to put your best foot forward in this strange land. Wind Sword. Towards the south of Eternum lies Windswood, a lush grassland filled to the brim with natural resources. Whether you're gathering wood for the fire, stone for the smithy, or water for your food, Windswood will provide. Your first port of call in Windswood will be the. Assim, só um comentário, cara. Eu não sei quem jogou, tá ligado? Mas o mundo do New World é muito da hora, mano. Tipo assim, o mundo lá é bonito pra caralho, assim, sabe? Tudo é bonito pra caramba, tudo é vistoso. Nessa parte, mano, eu acho que não tem muito o que reclamar. E é, é muito imersivo também, cara. É, assim, o mundo em si, eu acho que é uma das coisas que eu, uma das coisas que eu mais curti no jogo, assim, já como estava antes, né? O bagulho tá bem feitinho mesmo. In settlement. It's a small town situated near the center of the region, with a small river cutting through the middle. To the north of the river, you'll find the forge and outfitting stations to craft new melee weapons and clothes. Make sure to check in with Magistrate Kurapati while you're there. She's proud of her settlement, and she'll want to meet any new visitors. If you need a place to rest your head, make sure to check into the Southern Breeze, Windswood's Inn to the south of the town. Inkeeper Suen is happy to take in all travelers. You'll also find a tannery on this side of the river, just down from the workshop, where you can craft your own ranged weapons or make some furnishings for your home if you prefer. The peace and tranquility of Windswood Town may be tempting, but adventure awaits beyond its walls. To the north of the town lies the Amrine Temple, a mysterious hub constructed by the ancients, surrounded by giant, mysterious stone spheres. There are rumors of great treasure within, but even greater foes guard it. New arrivals to Windswood would be wise to steer clear of this place. Do stop by and say hello to Barkamedes, however. The poor hound seems a mite lonely and would surely benefit from some quality time with a kind traveler. <laughs> Esse novo eu não conheci, não, cara. Eles são mais interessados em antigos mistérios e estão mais interessados em uma chance de provar sua força. O Windswood Fort lies to the northwest of the region. Here is where you will engage in all-out war for Windswood, as rival factions battle for control of the land. Those defending the fort will find the main gate heavily fortified with enormous repeater and ballista turrets to cut down your enemies. Be aware of the rear of the fort, however. There are fewer turrets to defend with and several small entryways for aggressors to slip through. So make sure your allies are keeping their eyes on all corners. And watch out for invading forces approaching from the nearby Octon's monolith as it could spell death to defenders. But as with all of Eternum, a darkness lurks here. You'll also find many farmsteads scattered throughout Windswood, but be wary. These farms have long since fallen to soulless creatures known as the Withered. Pay close attention to the regurgitators among their ranks, which will throw poisonous bile at you from a distance. 
and avoid and straying too far on. to the edges of the territory, where the corrupted are gathering in great numbers. The local wildlife isn't much friendlier. Hunters will find rabbits, elk and bison roaming the land, which will make for a fine meal. But tawny wolves stalk the forests to the north, while deadly pumas prowl the caves of the south, and neither take kindly to strangers. <laughs> and if you want to explore the ancient pastime of angling, be sure to speak with Master Fisher Shields, who can be found casting his line not far from the Windswood settlement. É, então, essa parada de pescaria não tinha ainda, né? No primeiro beta não, não tinha parte de pescaria, eles colocaram depois. Eu não sei nem como é que vai funcionar essa parada. É, então não tinha, no, no beta não tinha pescaria ainda. No beta, né, que a gente teve acesso, não. Windsward may be a space of natural beauty, but it hides many mysteries and dangers. Take heed of our guidance, however, and you should be more than equipped to deal with whatever may stand before you. Whether you're gathering wood for charcoal or animal hides for leather, we'll see you out in the fields of Eternum. Dale. Dale, dale, dale. Rapaz, eu, eu, eu tô sentindo, eu tô, eu, tô, eu tô começando a acreditar que esse jogo vai ser lançado mesmo, hein? É agosto, né? Tô achando, hein, cara? Eles tão, tão fazendo muito anúnciozinho, muita propaganda. Eu acho que agora vai, hein, cara? 31 de agosto, acho que agora vai, hein, cara? Welcome, traveler, to the world é bitch. Of <risos> your journey here may have acho que é bitch. But you're safe now on então, achei o trailer do solo mais animador, mas isso não é um trailer, cara. Isso é um tour pelo mapa, tá ligado? Você tem que ver o vídeo como ele é, né? Então, isso aqui é um tour pelo mapa, né? O cara vai te mostrar o mapa e fazer o que um tour faz. Então, não é um trailer do jogo, né? Então, não adianta você comparar uma coisa com a outra que não faz sentido, né? Mas da hora, cara, da hora. Os caras estão mostrando mais partes, estão mostrando mais detalhes, né? Tá, tá da hora, tá interessante, tá interessante. Mas tá aí, galera. Não tem muito né, o que desenrolar. Eu acho que grande parte disso aqui a gente conseguiu ver no beta, né? Esse mapa aqui é um dos primeiros que a gente tem acesso. Então, só pescaria mesmo. A única coisa que ele mostrou aqui foi aquele lobo lá que o cara tava fazendo carinho, que eu não entendi que porra é aquela. E o, a pescaria, que não tava disponível né, no beta ainda. Mas é isso. Então tá aí, galera. Tourzinho. Não sei se eles vão soltar mais vídeos como esse, dos, das outras partes do mapa. Mas é isso aí. Ah, então tá aí, galera, comente aí suas expectativas com o New World, vai aí deixando aí nos comentários, pá, e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço. Fui!